cinta di hati Kau kuris, kau luka, kau racuni Katakan, jelaskan, putuskan Masihkah cintai aku Lunturkan egoismu Eh, tak lah. Dia tu pun angin macam tak betul je. <laughs> Biarlah dia kan saya jumpa dia, dia nak ikut balik pula. Dia tu, Kak, kalau angin dia betul, okey je. Kalau buat dia tak betul, satu sen tak guna, Bang. <laughs> ha, tak guna ha. tu. Eh, Mama nak gimana ni? Mama balik dululah. Banyak kerja pejabat tu yang Mama kena selesaikan. Banyak kena perbetulkan juga. <laughs> eh, nanti kita bincang ya, Lokman. Eh. Lokman duduk sini dulu dua, tiga hari lah. Melina tidur mah. Dia penat sangat. Eh, tak apa. Biarlah ke salam aja. Saya balik dululah nanti takut gelap. Ah, oh, okey. Baiklah okey. Ya. Baik baik tu. Ya. Jadi lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, ah, malam ni kami semua nak buat tahlil tau untuk arwah datuk dengan nenek. Ayah dah panggil orang surau pun nanti malam ni. Ah, dah panggil semua dah. Ha. Eh, betul tak? Ngamor lah singa betina tu seorang. Kalau dia tahu dia tahlil segala ni. Men. Men. Puff. Saya ada benda nak cakap sikit ni. Cakap je lah aku dengar. Malam ni kita ada kenuri tahlil sikit kat rumah. Ada bawa baju kurung tak? Tak ada. Aku duduk je lah dengan bilik. Eh, tak elok lah macam tu. Nanti orang kata apa. Pengantin baru duduk je terperap dalam bilik. Kau orang keluarlah baca Yasin. Kalau tak pun turun mak dekat dapur. Malas aku duduk dalam bilik je. Tak ada baju kurung. Baju kurung tu tak apa. Boleh pinjam. Eh, kau jangan ingat aku nak pinjam dengan mak kau tau. Tak sama saiz, okey? Dan jangan harap aku nak pinjam dengan mak kau. Saya tak habis cakap lagi, men. Baju kurung tu tak apalah. Nanti saya pinjam kalau dengan Sarah. What? Sarah? Yes, sayang. Saya nak beritahu you. Saya dah percaya tackle kawan Mel. Kawan Mel, yang mana satu ni? Yang bajet bagus tu, Atau yang lemah gemalai si jeli? Or si lembang? You rasa yang paling mudah sekali yang mana? So, apa maklumat yang you dapat? Okey, sekarang Mel ada dekat Cameron Highland dan mereka nak bersanding minggu ni. Katanya memang kahwin paksa. Kahwin paksa? Bukan dia kahwin sebab dah mengandung? Kemungkinan benda itu juga. Tapi tak apa, buat masa ini kita percaya dulu cakap orang Sebab nanti saya tahulah nak buat macam mana. Cuma... Saya dah tak laratlah nak kawan dengan si lembak ini. Sayang, sabarlah. Saya kan ada. Ya, saya tahu. Dan memang buat masa ini, saya tahu saya memang kena banyak bersabar. Ni okeylah. Saya pun banyak kerja ini. Okey? Good luck. All the best. Mwah. Okay. Bye. Eh, hey, stop. Sekarang, kau jawab dengan aku kenapa. What? Kenapa apa? Bila nak sihat ini? 
What? Kau nak kenapa ni? Nothing. Why? You better explain to me and make sure it's a very good explanation. Explain what, Zati? Salah kah aku nak bercinta? Hey, wait, eh, what? Eh, kau kenapa ni? Ni apa ni kecoh-kecoh ni? Eh, why you supposed to be me? Not nice ke, sayang? Tak, dia cakap dia tengah in love. Eh, tak ada apa-apa lah. Anyway, nak macam mana kan, hopefully korang berasakannya dulu. Sekarang ni, aku nak tahu kenapa kau tak pergi rumah Melina. Oh, is it? I forgot lah. Sejak aku bercinta ni, aku tak nak lama dia marah. Aku tak nak dia kecil hati. And okay, aku nak pergi kelas dulu. Sebab nanti aku boyfriend aku bising. I'm in love! Hey, ya Allah, terenyam-renyam. Ha, mulalah tu dia. Bila dah dapat sesuatu yang baru, yang dia teringin sangat, obses lah dia. Kau rasa siapa yang nak ganda? Siapa, siapa boyfriend dia tu? Tak tahu lah. Gletis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah, um, ni ada rahsia sikit tau Sarah. Abang nak minta tolong sikit ni. Rahsia apa ni? Uh, cakap je lah. InsyaAllah Sarah tolong. Macam mana nak cakap ni? Cakap je lah. Sarah tolong. Eh, ingat tau ni rahsia tau? Ya, rahsia. Sarah tak beritahu siapa-siapa. Uh, Sarah boleh tolong pinjamkan abang baju kurung Sarah tak? Hah? Baju kurung untuk siapa? Takkanlah untuk abang pula. Untuk Melina. Hah? Melina? Uh, okey, okey. Uh, nanti uh, Sarah hantarkanlah. Terima kasih, Sarah. Eh, eh ingat tau. Rahsia tau. Ya, yeah, rahsia. Uh, dah tahu perempuan macam tu baju kurung pun tak kerti nak pakai. Nak dia tak kahwin dengan dia. Susahkan aku betul lah. Susahkan aku betul. Depan aku bukan main lagi, mesra. Macamlah aku tak tahu yang sebenarnya korang tu kahwin kena paksa. Tak atas ni Melina tu dah. Astagfirullahalazim. Suka tinggal Melina. Apa pun aku akan buat apa saja untuk dapat tadi apa teman aku. Ini semua ni menyusahkan aku lah ni. Ha? Semua menyusahkan aku. Abang. Nah. Hmm. Kesian Melina mesti dia tak prepare kan? Sarah kalau kenduri macam ni mesti dah standby lima enam pasang macam kurung. Alah. Tahulah Sarah. Kawin tak lancar macam ni lah. Bukannya sempat. Habis tu kat KL dia pakai baju macam ni takkan tak ada baju kurung langsung? Alah, tahulah budak KL. Yelah, budak KL pun at least ada lah dua tiga pasang baju kurung kan. Lainlah kalau si Melina tu jenis pakai seksi. Tapi tak mungkinlah abang mesti tak suka kan. Ha, Sarah, itulah nama dia jodoh. Ha, eh, ini tak apa. Nanti pasal kahwin nanti, nanti abang beritahu Sarah. Jangan risau eh. Maksud abang? Yelah, bila tiba masa nanti abang beritahulah. Eh dah, abang dah lambat ni. Eh. Assalamualaikum. Dulu. Apa lagi korang nak? 
Aduh, aduh. aduh. Oh, Kau ni, okay. jangan nak seksa kita orang. Cepatlah bagi tahu kita orang siapa. Ken, ini aku tak kira. Kau kena juga bagi tahu siapa boyfriend kau. Stop seksa kita orang. Dah habis. Kau ni cepat luru, kan? Sabar, Ma. Dia nak bagi tahu kita ni. So, siapa? Okey, okey. Kau is distant dengan lelaki. Eh, memanglah kau bercerita dengan lelaki. Tak kau bercerita dengan perempuan pula. Uh, whatever, I gotta go. Mari go. Bye. Hey, aku geramlah dengan dia ni. Dia tak pernah berasa dengan aku tau. Tahu tak apa, aku rasa memang dia tu dapat seorang lelaki yang power ayat tu sampai dia cair. So, sekarang ni macam mana? Hmm, bila kita nak sesuatu, kita kena investigate. Yes, aku setuju dengan kau. So, aku rasa we got a mission. Hello? Hello, baby. Sayang ni. Awak buat apa tu? Saya... Mm, Saya tengah meeting. Saya tengah meeting. Alah, baru nak minta pergi lunch. Macam mana? Oh, tak, tak boleh. Tak boleh. Saya tengah meeting ni. Hmm, habis tu kalau saya ajak malam ni pergi dinner, okey tak? Saya meet you. Saya tak kisah. Uh, eh, uh, kejap, kejap. Um, ni, bos bos saya kata, uh, meeting ni sampai malam. Ah, uh, tak, tak boleh keluar. Tapi susahnya. I mean, do you lah, sayang. You, I, I tengah meeting ni. Nantilah lain kali you keluar balik. Eh? Okey, saya ingat tau. Love you. Bye. Aduh. Penatlah aku nak melayan si lembab ni. Mama. Hai Karam. Mama kuatlah untuk tempuh semua dugaan ni. Insya-Allah. Mama cuba. Mama ikut guna balik mak. Sebab minggu ni ada kalau dia Kau ada bila? Kalau esok. Tak apa. Kau tahu baliklah nak. Kau... Kau janji... Kau belajar rajin-rajin. Work hard, okay? Papa harap sangat. Ya, kan? InsyaAllah, Mama. Cantiknya. Manis betul anak Latin Maziah ni. Siapa nama? Rasanya kalau pakai tudung tu lagi cantik. Orang kata complete package. 
So kata akulah nak pakai apa yang aku sibuk dengan apa? Alah bagi Chan lah. Bukan selalu boleh tengok awak nak pakai sopan macam ni. Ni kalau Mama tengok ni sejuk hati dia tau. Kena pergi habis sekolah apa? Pukul sepuluh sebelas habis lah. Awak boleh baca Yasin tak? Tak boleh period. Hmm, period pun ni. Badan nak berangin je. Ni kali cakaplah awal-awal. Boleh saya buat persediaan. Yang kau ni dah kenapa? Ha, tengok, tengok. Ha. Sikit-sikit nak melenting. Nak marah. Nak tinggi je suara tu. Cuba cakap pelan-pelan, sopan, lembut. Jangan macam Sarah tu. Ayu je. Dia cakap pun macam dengar tak dengar je. Kau nak sangat kau kahwin dengan dia. Hmm. Dah lah, awak make up lah. Tapi ingat, jangan make up dia lebih tak. Kita bukan nak pergi clubbing. Eh? Tapi Mel, kalau awak tak pakai make up, lagi cantik. Selama aku di sini berdiam sepi hanya untukmu, semua untukmu. Tak ada kata yang lain mampu ku ungkap hanya untukmu, semua untukmu. Kita memang betul cantik. Aku merindukanmu. Dapatkah kau rasakan getaran hatiku? Cinta. Macam lah. Okay, kita lupa duduk daripada kita duduk kat sini. Baik kita tengok ke depan. Ha? Kita tengok ke depan lah. Apa ni lah dia? Okay, tu tak keluar lagi. Macam mana? Jom. Kau rasa kita tunggu je lah. Baiklah, jom. Melina, Mak Lia mana? Tak nampak pun. Mak Lia dengan Abang Lokman kot. Dekat luar. Tak tahu? Oh, dengan Abang. Sama je kan? Um, Melina dah kerja dah? Nope, still studying. Why? Awalnya kahwin. Kenapa tak tunggu habis study dulu? Well, we're in love. So basically, we don't mind. Lagipun Abang Lokman yang nak ikat cepat-cepat. Malumlah banyak dogaan kan kat luar tu. Oh, um, Melina tak plan kan nak ada baby? Abang Lokman suka tau budak-budak. Lepas habis belajar aku. Baguslah. Um, macam mana Melina kenal Abang Lokman? Jumpa kat mana? Well, that's with all the question lah. Tak adalah Sarah saja je tanya Melina. Since Sarah kenal Abang Lokman, Sarah tak pernah dengar pun nama Melina. 
Jadi bila Melina kahwin dengan Abang Lokman, Sarah Pendek ke situ Kita orang jumpa dekat kedai buku Masa tu Abang Lokman terlanggar saya Oh, uh, lepas Abang Lokman balik dari UK? Ya, lepas saya balik dari UK Masa tu dekat KL kan? Masa tu lah kita orang kenal Within three months, dah kahwin? Wow Ya Because we really love after marriage It's fun apa ni? Sok-sok-sok dari tadi ni. <laughs> tak ada apalah. Mak Lia sahaja je sensi mangan Melina. Orang baru kan? <laughs> uh, Mak Lia nak minum apa-apa? Sarah Banjo. Sarah Banjo. Eh? Kejap-kejap. Tak apa-apa, Sarah. Sarah tu memang macam tu lah, Sarah. Apa ni? Ngantuk eh? Eh, ngantuk pula tu. Ha? Yang dah ribat. Kenai. Mana? Mana benda ni? Kau nampak tak Yuni sekarang dah keluar? Bangunlah! Ah, kita kat mana ni? Ih, kau ni. Tadi nak jadi private investigator lah. Apalah penyiasat persendirian lah. Kau tengok nampak tak dia dah keluar tu? Hal sekarang macam mana? Ya Allah, Yuni. Kau pun satu bukan nak kejut aku. Hmm, aku pun dah lena di alam mimpi dah. Ah, sekarang macam ni dia dah keluar lah tu. Aku nak balik. Tak ada. Aku tahu dia pergi kelab. Kita pergi kelab sekarang. Eh, motif nak pergi kelab tu buat apa? Jumpa boyfriend dia lah. Kau ni pun. Alah, aku nak balik tu so ada kelab. Nak balik lah. Eh, aku kena juga cari siapa boyfriend dia. Alah, dia ni. Ayah tahu. Bukan senang nak kawan Melina tu. Jadi, Lokman kena banyak bersabar lah. Lokman pun tak tahu nak cakap macam mana lah, Ayah. Kadang-kadang, Lokman rasa betul-betul tak larat. Janganlah begitu, Lokman. Kan saya cakap, sebanyak sabar. Tolak ansur sikit. Ikut je rentak dia. Tengok macam malam ni. Tiba-tiba, dia nak pakai jukurung. kurung. Tak nak make up pula tu. Ini semua ni kerana Lokman lah. Lokman pun tak tahulah nak cakap macam mana, ya. Kadang-kadang Lokman rasa nak kawal Melina tu senang aje. Tapi kadang-kadang bila datang angin dia, bagan dia. Oh. Huh. Lokman surrender ya. Lokman ada janji apa-apa dengan dia ke? Masuk ayah. Iyalah. Lokman nak pujuk dia. Lokman janjilah apa-apa pun. Lokman Tak ada ya. Tapi itulah yang orang kata jodoh ya. Lokman terima jelah. Redor aja. Ayah faham. Ayah cuma doakan Lokman dengan Melina tu bahagia aja. Sekurang-kurangnya apa yang dia amanatkan kepada ayah tak sia-sia. Juga layan si perempuan lembab tu. Kamu tahu tak? Dia satu-satunya akses kita untuk kita tahu gerak-geri perempuan tu. Hmm? You tahu tak? Kadang-kadang ada sempat tak boleh lemas si tu tak dengan perempuan lembab. Haris. Tapi you kena fikir juga. Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena korbankan sesuatu. Saya tahu memang sekarang ni you kena penat sikit. You nakkan Melina kan? Memanglah ayah nak Melina. Habis itu ayah macam mana? 
I nak kan Melina sebab I nak sesuatu daripada dia. <laughs> Tahu pun. Okey. I rasa sekarang ni I kena fikirkan langkah seterusnya. Ya tahu tak, I, se- I sebenarnya ada sampai tahap kalau boleh nak hapuskan je mamat tu tau. You ingat you seorang je nak mamat tu mati? I kalau boleh nak hidup Melina tu merana semua hidup. Bagus macam tu. Tapi kita nak buat macam mana? Jalan dekat Cameron Highland tu, bengkang bengkok kan? Bengkang bengkok. Tak faham. No, no, no. no. I pasti mereka akan sentiasa bersama. No, I tak nak duduk mati. Macam tak best pula kan? I kalau boleh nak Melina tu seorang-seorang hidup merana. Kalau Melina mati macam mana I nak menyusuk ke syarikat dia tu? Betul juga. Ni, ni hari I tak tahu lah. I, I tak daya fikiran I kusut sekarang ni. Sayang, apa kata kalau kita tenangkan fikiran kita dulu? Memang kurang ajar lah. Aduh. Ah. Eh, apa jenis kawan dah tuan nak sorok-sorok bagai? Bagi tahu je lah siapa boyfriend dia. Aduh. Kan? Habis tu macam ni. Ni, jom balik. Aku... Aku dah berlengas lah. Haya, ah, bau pun dah semacam kan? Dah, dah. Jom lah. Ah, dah tin kue. Masih. <laughs> Wah, cantik ni dah tin nak ke mana? Rasa macam sunyi pula. Saya rasa nak ke pejabat. Sebab risau pula pejabat tu tak ada siapa yang boleh buat keputusan. Ah, betul juga kata dah tin tu. Zaman sekarang ni bukan boleh percaya sebarangan orang. Macam-macam boleh jadi, Datin. Hmm. Saleh tu okey. Tapi takkanlah dia yang nak buat semua benda tak? Ha, betul lah tu. Jadi Datin nak pergi ke Meran Helen jadi ke? Oh, besok. Tak apa, Melina okey. Dia dah okey. Okey. Lokman cakap siap buat baik dengan mak mentua lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Agaknya ha, cuaca dekat Cameron Highland tu sejuk-sejuk gitu. Jadi menyejukkan fikiran dia orang lah tu. Ha, yalah tu. Moga-moga cuaca sejuk tu bawa balik ke sini menyejukkan hati kita ya tak? Agak-agak begitu lah Tin. Tak apalah saya pergi dulu ya. Tak minum dulu? Agak makan. Okey tak ni? Okey, okey. Saya sedap. Ada lah orang tak sabar. Aku tahu ada benda yang tak kena dalam perkahwinan Abang Lokman. Banyak sangat benda bercanggah. Dia tak tahu ke aku ada waktu Abang Lukman jumpa ayah dia. 
Aku tahu Lukman takkan suka perempuan macam Lina. Ni semua lakonan. Lakonan nak tutup mata orang kampung. Tak apa, Abang Duk. Kalau si Melina tu tak sesuai, Sarah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Datin, terkejut saya. Kenapa pula nak terkejut? Um, uh, mau taknya tiba-tiba ada Datin datang sini. Uh, ni dah kira dekat sebulan arwah Datuk tak ada. Dan dekat sebulan juga lah saya macam makan gaji buta kat sini. Mulai sekarang awak dah tak payah makan gaji buta dah ya. Nanti awak ambil semua file-file, awak minta tolonglah masuk ke bilik antarkan pada saya. Ah, jangan lupa panggilkan Salih. Ah, Encik Salih? Hmm, kenapa dia tak ada? Ah, ada sebab sekarang semua kerja dia yang buat. Kesian juga saya tengok. Oh, hmm, tak apalah. Panggil dia masuk juga. Eh. Ya? Ah, boleh, Tim. Okay. Pahal pula lah Datin ini datang. Hmm. Yelah, ini syarikat lelaki dia. Dia lah yang datang. Apa lagi? Apa lagi? Allah apa? Bolehkah saya sempurnakan semua ini? Ha, Salih, kau ke mana? Hei, aku call on kau tak jawab-jawab. Aku dari luar lah. Aku banyak kerja. Afsal. Tak, ni Datin. Suruh kau jumpa dia kat bilik dia. Kat bilik dia? Kau jangan nak merepek. Iya betul. Kat bilik lama arah Datuk tu. Uh, kat rumah dia ke? Taklah, kat pejabat. Oh, ah. Okey, okey, okey. Aku ingat. Apa yang tadi? Okey, okey, okey. Aku kejap lagi sampai. Datin datang. Saya memang tak pandai sangat, Salih. Saya harap awak dapat bantu saya. Boleh, Datin. InsyaAllah tak ada masalah. Datuk pergi tiba-tiba. Saya terbeban dengan semua ini. Susah saya nak cakap. Tapi seolah-olah saya ni kena bermula daripada A untuk selamatkan syarikat ni. Oh, kenapa Datin tak minta tolong Lokman? Kata arwah, tak ada jawatan sesuai untuk Lokman buat sementara ni. Tapi Datin, arwah kata Lokman memang boleh diharap untuk jaga syarikat ni sementara dia nak tunggu um, Haikal dan Melina habis pengajian. Masa itu, Lokman kerja untuk jaga Melina. Tapi sekarang dia nak kahwin. Rasa tak perlu kot dia nak jadi bodyguard. Mm -mm. Betul juga tu ya. Tapi, um, bagilah Lokman tu masa dia settle down dalam seminggu ni. 
Nanti saya cuba tanya dia ya. Dia kan keluarga Datin. Dia bukan bekerja tapi mengemudikan syarikat ni. Dan rasanya tak ada siapa nak lepaskan peluang ni. Betul tapi Roman tu lain sikit Saleh. Lain lain macam mana Datin? Dia tu bukannya opportunist. Dia tak suka ambil kesempatan. Jujur budaknya. Ah, tapi tak apalah. Buat sementara waktu ni biar saya je yang memantau perjalanan syarikat ni. Awak bantu saya, ya? Boleh dah, Tim. Tak ada masalah. Efa, kalau kau nak datang nak bergosip dengan aku, aku tak ada masa. Aku tengah sibuk ni. Amboi, sekejaplah. Ni, ha. Encik Umar nak saya pass kat dia. Apa ni? Siap dah, Fuin. Profil baru bos you. Ya, aku tak fahamlah dengan dia orang ni. Asal orang baru je, aku je yang kena. Nampak betul? Alah, sebab you paling senior. Dan you paling menggoda. Eh, hey, kau ni kan mulut tak ada insurans tau. <laughs> Alah, cepatlah buka. Tak sabarlah. Eh, kejaplah. Aku malaslah nak tengok bos-bos kita yang kertu berlengas ni. Tak rasa tau. Nak mimpi pun tak boleh. Eh, cepatlah buka lah. 